De wet uitzondering toestand COVID-19 is met 27 stemmen voor en 8 tegen goedgekeurd in de Nationale Assemblée. Deze wet biedt de regering de ruimte om gedurende de huidige gezondheidscrisis om alles in haar macht aan te wenden ten behoeve van het belang van de samenleving. De afgelopen dagen heeft de regering onder leiding van president Desiree Bouterse zich gebogen over hoe het land in zijn totaliteit uit de COVID-19-crisis te doen geraken. Het staatshoofd benadrukt dat de regering zoveel als mogelijk tracht om naast de medische aspecten ook de financiële en sociale aspecten en de consequenties het hoofd te bieden. De commissie heeft haar werk gedaan. We hebben zowel de voorstellen, de discussiepunten, de vraagpunten, de aandachtspunten uit de eerste en de tweede ronde hebben we meegenomen, voorzitter, van de stakeholders, voorzitter, van leden van de commissie, van leden van de verschillende fracties. Ook uit het voorstel van de VHP hebben we wat voorstellen meegenomen, voorzitter, die bruikbaar waren. Het waren niet een heleboel, want zoals ik aangaf, de juridisch-technische verankering vanuit de grondwet, dat ontbrak. Maar de overige zaken die vanuit alle zijden bruikbaar, dank u zeer, bruikbaar waren, hebben we dus uh, meegenomen en vervat in een amendement. We gaan dan stemmen nu over de wet ter uitvoering van artikel 72 onder C van de grondwet met betrekking tot afkondiging van de burgerlijke uitzonderingstoestand in verband met COVID-19 pandemie, wet uitzonderingstoestand COVID-19, artikel 1 tot 8 woord of stemming, artikel consideraans en in titel woord of stemming. Het gehele ontwerp wordt thans in stemming gebracht zoals gewezen. Wees voor. Zevenentwintig voor. Wie is tegen? Acht tegen. Het ontwerp is aangenomen met 27 stemmen voor en acht tegen. Uh, laat me dit ervan zeggen. Normaal feliciteren we. Ik ga niet feliciteren. We zitten in een heel moeilijk parket. Uh, we hebben een voorziening moeten treffen waar we allemaal mee hebben geworsteld en geprobeerd om het zo transparant mogelijk te doen, om geen open eind financiering te geven aan de regering en toch geld vrij te maken, want er wachten een paar heel moeilijke dingen op ons. Het was geen eenvoudige beslissing, het was geen eenvoudige wet, maar uh, het is gelukt. Er is een heleboel meegenomen, ook van de oppositie en ook van mensen die niet hier in de zaal zijn, Namelijk uh, met name transparantie en uh, het parlement heeft er stem behouden. Dus we hebben ervoor gezorgd dat het parlement in geval van nood kan ingrijpen. Dat is toch wel iets wat uh, belangrijk is en dat er een bestuur is voor het fonds dat op een correcte wijze de middelen zal beheren die de staat zal besteden. Ik denk dat het is gelukt om uh, in elk geval de wet zodanig te maken dat uh, transparantie er is, dat er uh, beter is gekeken naar mensen hun bescherming van hun belangen en dat er ook is gekeken naar uh, het, het niet zorgen voor een, een open eindfinanciering van de regering, hoewel de regering het geld nodig heeft om een aantal zaken te doen. Dus ik heb dan bij elkaar gezet de, de moeite die we hier hebben gedaan om te komen tot een balans in een wet en een wet die we in nood, af, nood hebben afgehandeld. Vandaar dat u me niet hoort feliciteren. Felicitatie in die zin op zijn plaats, voorzitter, dat we erin zijn geslaagd om binnen afzienbare tijd zoals afgesproken deze wet te behandelen. Uh, in recordtempo, maar tegelijkertijd ook in een marathon, omdat het noodzakelijk is, voorzitter. Ik wil bedanken iedereen die zich heeft ingespannen om tot op dit punt te komen. De deskundigen van DNA, de deskundigen van de regering, maar voorzitter ook diegenen die hun feedback ook binnen korte tijd hebben gegeven aan ons. Ik denk aan de VSB, de ASFA, de um, Hotelassociatie, NCCR, SZF, de bankiersvereniging, voorzitter, en anderen waarvan we van allen de functionele zaken hebben overgenomen en hebben gebracht in een wet om meer transparantie, meer duidelijkheid, meer zekerheid vooral voor die samenleving te garanderen. Voorzitter, laten we u garanderen dat wat wij hier hebben gedaan een zaak is welke noodzakelijk is, een noodzakelijke ingreep. Laten we ook de samenleving garanderen 
dat aan uw vrijheid geen verdere beperking komt dan tot wat op dit moment is geregeld. We hebben het gelegaliseerd middels deze wet. We hebben de regering wat dat betreft een tool gegeven om verder te doen wat noodzakelijk is. Niet alleen bij het veilig stellen van de gezondheid van de samenleving en van ons allemaal, maar ook voorzitter de middelen vrij te maken welke de minister van Volksgezondheid, welke de minister van HIT, ook buitenlandse zaken, wanneer we praten over repartiëring, alles wat hier is genoemd van beide kanten van de zaal, voorzitter, om alles mogelijk te maken voor de zoveel als mogelijk, want alles zal niet alles zijn, maar zoveel als mogelijk hebben we de regering ruimte gegeven om te werken en te doen voor die samenleving. Nogmaals, regering, dit is een handvat. We zijn in een crisissituatie, coronacrisis, is een wereldwijde pandemie. Suriname heeft zich tot nu toe daar nog kunnen weren en daar nog kunnen staan. En wij zullen met deze stap u nog meer handvatten geven met het team dat er is, dat nu ook middels wet is vastgesteld om door te gaan om Suriname coronavrij te maken. Ook van mijn kant uh, bedankt. Uh, ik zou ook willen zeggen, niet gefeliciteerd. Het is een crisiswet. En um, het geeft aan hoe somber de situatie op dit moment eruit ziet. Voor mij is het toch wel belangrijk um, om één iets ten aanzien van deze, deze aanvraag, financiering aanvraag, uh, te verduidelijken. En dit zie ik ten overstaande van het volk. In de stemmotivatie leek het er constant op alsof wij genoeg geld hadden om de crisis aan te pakken. Uh, ik heb in alle openheid aangegeven hoe we bezig waren met de internationale instellingen. En dat wij op dit moment uh, ongeveer 26,5 miljoen, <coughs> 26 miljoen US dollar ter beschikking hebben. In een combinatie van verschillende instellingen. Maar ik heb ook benadrukt dat deze fondsen zijn geëermarkt voor volle gezondheid. Ze zijn geëermarkt voor het virus voor het bestrijden van het coronavirus, om de issues die we hier zo hebben aan te pakken en om onze, onze volle gezondheid op te graden. Uh, wat wij hebben gevraagd in SRD is om de tsunami die op ons afkomt als resultaat van dit virus, de economische tsunami. En ik denk, ik weet niet of men er genoeg stil bij staat, wat het allemaal nu al betekent voor, voor, voor de um, bedrijven en natuurlijk ook voor de arbeider die er deel van zijn. Dat we nu heel vroeg beginnen om de eerste schokken op te vangen, omdat de interne en de externe shocks zich nu al zichtbaar maken, maar op korte termijn zal de spillover vanuit de rest van de wereld ook op ons afkomen. Dus we moeten een heel duidelijk onderscheid maken in wat wij als eerste strategie hadden. Het opbieven van de gezondheidssector om te zorgen dat die genoeg fondsen heeft. Maar het andere vraagstuk wat veel complexer is in aanpak, omdat het veel groter is en veel kostbaarder, is de, de rest van de economie. Dus dat wil ik echt wel verduidelijken, zodat men niet denkt dat we fondsen vragen om het te vragen. Dank u wel voorzitter. Time is of the essence. Voorzitter, zoals ik aangaf, wij werken vooruit. En het Nationaal COVID-management team heeft geanticipeerd en anticipeert op eventueel een verergering van de situatie. Daarom is time of the essence. En we zeggen, we zeggen elke vergadering weer, er is een medisch aspect, er is een sociaal-economisch aspect, maar er is ook een media- en bewustwording- en psychologisch aspect hieraan. In dat kader wil ik u aangeven... Er is gezegd, ja, de media wordt beperkt. U heeft hierin expliciet aangegeven. De onjuiste berichten in, het verband, in verband met COVID-19-epidemie. Zo'n delicate kwestie kunnen we niet overlaten aan fake news. In alle andere gevallen komen wij niet, komen wij niet aan de rechten van de media of beperking enigszins. En u zegt erbij, onverminderlijk onverminderd de toepasselijkheid ter zake van het wetboek van strafrecht en overige wettelijke bepalingen. Dus het moet nu, we moeten niet uit de zaal gaan lopen en gaan zeggen, ja de media is beperkt. Binnen wet en recht 
En ook alleen in het kader van COVID-19 onjuiste informatie moeten we allemaal erop toezien. En de staat kan niet anders dan binnen wet en recht dat toepassen. Burgers kunnen onderling met elkaar afstemmen van doe het niet. Maar de staat moet kunnen optreden. In dit kader kan ik ook aangeven, voorzitter, we willen, u geeft handvatten aan het Nationaal COVID Management Team. Ik ga terug, ik heb een opdracht van u om dit aan het COVID Management Team te zeggen. Het, de Assemblée en het parlement heeft u meer zekerheid gegeven. U heeft zoveel gepland, u heeft zoveel in plaats gezet. Laten we nu maximaal gebruik maken wat het parlement ons vandaag gegeven heeft. Zeker u, de regering. En voorzitter, als het aan dit virus lag, gaat dit virus niemand besparen. Gaat niemand besparen. Dus in die zin hebben we maar één gezamenlijke vijand. Geen oppositie, coalitie en allerlei opponenten. We hebben maar één gezamenlijke vijand. Dus zeggen we COVID-19. COVID we zijn één team. Team Suriname. Toch? Wie zijn fit is er moeten we waarmaken conform het volkslied.